سلام 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 من سینا ولیولا هستم و باز هم با قلبی شکسته از خبرهای تلخ وطنم با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما حالتون چطوره؟ خوبین؟ همه چی اوکیه؟ من این هفته واقعا نگران حالتون بودم راست چه بخوایم هنوزم نگرانم آخه بین سوژه های ویدیو یه ترسناکی دیدم که با خودم فکر کردم قرار نسل مردم ایران منقرض بشه دیگه یارانه نمیگیرند اما حالشان خوب است این روایت برخی دیگر از مردم است دیدی خدایش حق دارم الان نگرانتون بشم یا نه دیگه خودتون بهتر میدونید وقتی مالکش بیست و سی از خوب بودن یه چیزی حرف میزنه یعنی اون چیز در ترین وضعیت خودش قرار داره سال آره یارو نمیگیری ندارم هم نگرفتی راحتی هر 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 خودتو اسکول کردی هفته پیش قهوه لشکر جمع کردی بردی گزارش گرفتی که پول یارانه زیاد میاد الان گزارش گرفتی که دادن و ندادن یارانه به یه ور ملت نیست هر هر خب زر زر خودشندگانی که ما با آنها مصاحبه کرده ایم گفتند ادامه دار بودن این تر علاوه بر تصویه حساب بدهی های اخشار ضعیف جامعه قدرت خرید آنها را هم نسبت به قبل افزایش می دهد پس دیگه این یارانه نیست قوت و مجون شیرموز خورماز که در این حد جواب داده اما طبق گفته کسبه بازار طی چند روز گذشته برخی از این بدهی ها بعد از چند ماه بالاخره پرداخت شده تصویهش واسه دو سوره پیشه یعنی تا چند روز دیگه یارا ریخته واقعا چقدر با برکت این پول یارانا هفته پیش مردم باش مرغ و برنج و شیر و ماکارونی خریدن این هفته باهاش بدهیاشونو صاف کردن احتمالا هفته بعد توی اخبار تلویزیون ایران میبینیم که معامله 44 میلیارد دلاری ایلان ماسک و توییتر هم به هم خورده چون یه ایرانی با پول یارانه شفته توییتر رو خریده روزنامه ایران افزایش قیمت مرغ باعث شده مردم به خرید ماهی و میگو رو بیاورند حالا امیدوارم از شدت گرونی مرغ به خاویار رو نیارن که اون خیلی سنگین سر دل میمونه ولی بهترین کار واقعا همینه که همه مردم مرغ و فراورده های مرغی رو تحریم کنن اصلا یه ضرب المثل چینی هست که میگه آدم خودشو بخوره بهتره تا منت مرغدار رو بکشه به خاطر خشت مرغ به خاطر بیماری هایی که میاره مرغ کسی بخوره با قول یک از استادای ما میگه مرغ بخوری قدقد میکنی هر کی مرغ بخوره قدقد میکنه پس با این حساب باید به این نچه برسیم که 99 درصد مسئولین کشور ما احتمالا راسو میخورن که اینقدر صبح داشت گوز گوز میکنن یعنی کسانی که مخورن هیچ شکرانه نیستن در زندگیشون هرچی داشته باشن باز کمه به خاطر چی؟ به خاطر خسلت مرق بله کلن آدم میزاد گوشت هر حیوانی رو بخوره خسلت های اونو پیدا میکنه الان خودشون بهترین نمونه است از آخر آقابت کسایی که بیش از حد گوشت خر میخورن. خروس یه دونه که میندازی جلوش با سخافت وای میسه با نوک با دست پس میکنه جلوی مرغه خودش نمیخوره اینه که میگن گوشت خروس بخوری یعنی اینا دستگاه گوارششون هم تفکیک جنسیتی کردن از راه ندادن خانما به ورزشگاه رسیدن به راه ندادن جنس مخالف به داخل معده آقا خبرها اینجوری مرغ ماشینی ندین محف میکنه آلا تناسلی جوانه رو نوجوانه ما رو واقعا محو هی بابا چرا من این ویدیو رو زودتر ندیدم پس دیشب یه بشقا برد زنش مولو با مرخ کردم اگه اینی که استاد فرمودن درست باشه فکر کنم از هفته آینده به جای سلام من سینا ولی اولا هستم باید برنامه رو با سلام من سیما ولی اولا هستم شروع کنم آقایون یک بند انگوش جوان 20 ساله آینده ما لتناسلیش خواهد بود یک بند انگوش اون وقت برید نوزاد تازه متولد شده یهودی ها رو ببینید به دنیا میان هشت سانته 
مبارزات ما با اسرائیل به مرحله تناسلی رسیده دیگه اگه این هم در راستای همون خصلت هایی باشه که از گوشت حیوانات به آدم منتقل میشه پس احتمالا خورتوم فیل میخورن که همچین بچه های به دنیا میارن ترهی که میتونه مجوز حفاری و کشف آثار باستانی ایران رو به هر کسی بده و البته بعد از حفاری و کشف میشه این آثار باستانی رو به سادگی به هر خریداری از جمله خریدار خارجی فروخت خب دیگه فقط همین مونده که از این بعد مردم واسه دیدن پاسارگاد به جای شیراز مجبور شن برن مسکو چون از اینا هیچ بعید نیست تخت جمشید رو در قبال چهار تا سامانه موشکی بدن روسیه اسمش هم بذارن تخت پوتین تازه بعدش هم نوبت چینیاست که بیان پل خاجو رو از روی زاینده رو قلفتی بکنن ببرن بزنانش روی آنکسه در بعد از جراحی اقتصادی نوبت اخته کردن آثار باستانی رسیده آیا جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی اقتصاد بیمار ایران را به کما میبرد کما بابا توی کما باز یکی دو درصد احتمال بیدار شدن بیمار هست این اقتصادی که ما میبینیم ریق رحمت رو خیلی وقت سر کشیده امام جمعه کرج هم در واکنش به گرانی ها گفته مردم به خوبی متوجه هستند تلاش ها برای بهتر شدن اوضاع است اما ناچار به جراحی هستیم و جراحی مقداری درد دارد و دوران نقاهت مم. برای همین هم است که قبل جراحی مریض رو بیهوش میکنن تا درد و احساس نکنه دیگه اگر نه اسمش میشد سلاخی نه جراحی به خصوص وقتی تیغ دست ابی قصاب باشه ابراهیم رئیسی میگوید آماده تصمیم های سخت هستیم اگه قرار تصمیم های سختتون هم مثل انتقام های سختتون باشه که اونجوری باید بگی تصمیمات کلوفت نه سخت آقای رئیسی در آخرین روز از برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد پرفکانم الان دیگه حس نمی کنی یکم دیر شده واسه اینکه بخوای به مطالعه و درس و کتاب علاقه نشون بدی بهتر نبود بری نمایشگاه گل و گیاه از قرفه های فروش کود دیدن کنی هنوز یکی دو تا تپه سالم مونده ها تو نرینی چینی ها باید بیان برینم این همه خودروی چینی در خود چین هم توی نمایشگاهش نیست برندهای دیگه جهانی رو شما میتونید اونجا ببینید اگر تشریف ببرید وا چیه مگه خود شما وقتی توی خونه تو آشغال تولید میکنی کیسه زباله رو نگرش میداری تو خونه؟ نه دیگه میذاریش دمه در یکی بیاد ببردش باید ازشون حتما تشکر کرد که ما رو به یکی از استانهای کشور چین تبدیل کردن تبریک گفتن نداره که بابا درست تبدیل شدیم به یکی از استانهای چین ولی متاسفان استان قومش گزارش رسانه های ایران از تصاحب بازار نفت کشور از سوی روسیه و ونزوئلا. حالا روسیه که به هر حال حق پدری داره گردنمون ولی صادقانه افک و فامیلای چاوز انتظار نمی رفت دیگه واقعا ما هر چی بدبختی می کشیم توی مملکت زیر سر احمدی نجاده مرد حسابی میری ننه مردم وسط جمع بغل می کنی خب معلومه آخر یه جا زهرشون رو می ریزن به وطنمون دیگه معاون وزیر ورزش وطن هتل نیست که هر وقت سرویس نداد ترکش کنید هتل که هست بستگی داره از زیر کی نگاه کنی برای آقازاده ها هتل پنج ستار است واسه بابای آقازاده ها که همون مسئولین عزیز باشن حکم توالد عمومی رو داره واسه مردم عادی هم که کشدارگاهه تنز تلخ خدروی ملی که بیشتر شبیه تراجدی عرابه های مرگ ایرانیانه است را به خورد مردم دادند و در حالی که بیشتر از چنگیز خان مقل از ایرانیان کشتند اما تا کنون کسی را یارای مقابله با آنها نبوده و نیست والا چنگیز خان اگه مردم رو میکشت حداقل مفتی میکشت دیگه بابت گرفتن جونشون ازشون 200 میلیون پول نمیگرفته خداییش در مقایسه با پرای چنگیز خان سنبول خان هم محسوب نمیشه اونجا هم قطعا آنچه که باید به مرض نمایش گذاشته خواهد شد البته هر چیزی رو ما به مرض نمایش قطعا نخواهیم گذاشت زمینه که ما امروز به دانش ساخت هواپیما رسیدیم خب خدا رو شکر تنها مشکل پراید رو هم برطرف کردیم تنها ایراد پراید این بود که بیشتر از پنج نفر سرنشین ظرفیت کشتن نداره الان اگه بتونیم به زودی پراید هواپیمای 220 نفر تولید بکنیم دیگه چنگیز خان که هیچی میزنیم رو دست ایتلر بر اساس محاسبات شرکت بازرسی کیفیت آیس کیو آی کیفیت محصولات ایران خود رو ماه اردی بهش نسبت به اسفند سال گذشته 20 درصد ارتقا پیدا کرده. 20 درصد که هیچی 90 درصد هم افزایش رو ارتقا پیدا کنه در اصل موضوع تغییری حاصل نمیشه شما گوه رو هر چقدر کیفیت رو ببری بالا بازم چیزی از گوه بودنش کم نمیکنه که بخوام به طور واقعی و منصفانه صحبت بکنیم بی دقتی هایی هم در کار صورت گرفته 
بله دیگه حالا این وسط اگه دیدی تصادفی رخ داد و برخلاف انتظارا یکی دو تا ماشین اربگشون باز شده و ترمزشون به موقع گرفته بدونید اینا از دستشون در رفته دیگه وگرنه همه یه تلاششون رو کردن صنعت خودروسازی ما صنعت هایتکی هست آپشن های مختلفی دارن بله. خودروهای بله. ما بله. در مقایسه بله. با خودروهای بله. دنیا بله هایتک که نه ولی هایتر هست از نظر آپشن هم که ما اولین تولید کننده خودروهای خود مختار در جهانی یعنی مهم نیست راننده سر پیچ میخواد به پیچه به راست یا به چپ اون راه خودشو میره تازه از قدیم یه مدل پژوی 405 آتش به اختیار هم داشتیم که هر موقع سلاح میدونه تاتیش میگرفت صنعت خودروی ما مافیا داره من اینو اعتقاد ندارم اصلا اعتقادی نداره به هیچ عنوان مافیا این چه سوالی آخه مگه ما مافیای کنکور و مافیای سینما و مافیای دارو و مافیای ارز و مافیای لوازم خانگی و مافیای قند و مافیای شکر و مافیای روغن داریم که حالا مافیای خود رو داشته باشیم رئیس جمهور هم گفتن بعد از اون قضیه که قیمت ها باید برگرده ولی همچنان بر نگشت والا رئیس جمهور اگه میخواد اوضاع درست بشه به جای اینکه به قیمت ها دستور بده برگردن بعد دنبال برگردوندن اون خدا بیامرز باشه دستور رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به سانحه ریزش بخشی از یک ساختمان در آبادان خب تموم شد دیگه اون بخش های نریخته ساختمون هم احتمالا به زودی میریزن و با درایت مسئولان کم کم به جای اسرائیل باید شاهد حذف شدن خودمون از نقشه جغرافیا باشیم پیمانکار و مالک ساختمان متروپول آبادان بازداشت شد دمش گرم یه بارم دستور این پرپکان زود تون سری انقلابی اجرا شد و مقصر اصلی رو گرفتن <تصفيق> دادستان خوزستان مالک و پیمانکار متروپول در محل حادثه کشته شده است جهان مگه بازداشت نبود؟ بابا قبلا یه اعتراف اجباری میگرفتن بعد میمردن ولی مثل که از قرار پرپکان دستور رسیدگی مستقیم داده بوده براش دیگه خارج از صف کارش رو انداختن یه گزارش صدا و سیمایی تأثیر گذارم با داداشش برای ساختن ایدم برادر بزرگتر حسین اومد اومدم جزد عقبی من رو یاد گردم اونم اونم از بینمون رفت مثل خیلی های دیگه خدا بهشون صبر بده یعنی ده درصد مردم هم اگر شک داشتن با این گزارش مطمئن شدن حالا امیدوارم به زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشته باشه که ممکن از بهشت خادمین ملت یا همون کانادا سر در بیاره خودی برای چند تا جراحت ساده انقدر جیغ زدن اون پشت که این مالکش زحمتکش مجبور شد هل هلکی خداحافظی کنه که زبونش لال گزارش های رضایت و شادی مردم از گرونی و نگرفتن یارانه و هر هر کردن تحت و شعا قرار نگیره دیگه خودتون حساب کنین اینایی که به یک همچین فاجعه ای میگن جراحت خفیف وقتی حرف از جراحی اقتصاد میزنن یعنی اوضاع خیلی خیته دیگه رئیس اداره مراقبت مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت مورد مشکوک ابتلا به آبله میمونی در کشور مشاهده نشد مشکلی نداره ما شاید در زمینه واردات خودرو و گوشی و لوازم خانگی و بقیه مسائل مشکل داشته باشیم ولی خدا رو شکر خیالمون جمع هر ویروس جدیدی حتی در دور افتاده ترین نقطه جهان هم که پیدا بشه هواپیمایی ماهان بازمون ضربه 24 ساعت واردش میکنه به کشور مگه ما چیمون از بچه یوزای ایرانی کمتره انتقاد مردم از نحوه نگهداری و مرگ دو بچه یوز رئیس سازمان محیط زیست از همکاری با دامپزشکان آفریقایی گفت متخصصان یوز ایرانی از پنج سال پیش در زندانت چی میگی گندش میکنی؟ یه مرگ خفیف دیگه؟ حالا متخصصان یوز ایرانی در زندانن که باشن به جاش غیر متخصصان پ... یوز ایرانی چهل خورده ای ساله که بیرون زندانن بله چی فکر کرده اینجا دیانشگاه البته همه متخصصان هم زندان نیستن یه سریشون رو این ارازل اوباش از دانشگاه انداختن بیرون و الان فضای آموزشی کشور کاملا در مسیر شایست سالاریه ترهای پتروپالشگاهی بتونن زودتر به بحر برداری و نتیجه برسن نظرتون رو در این مورد میخواستم بدونم وقتی که ابراهه اومد طرف کعبه عبدالمطلبی جواب داد گفتی من حافظ این شطرام هم و بیت هم صاحبی داره ابرهه 
واقعا شایسته سالاری در صنایع نفت و گاز ما موج میزنه با این علم و مهارتی که ایشون در پیوند گاز معده به شقیقه از خودش نشون داد منم بودم میذاشتمش مدیر پتروشیمی چون که با حضور این بزرگواران قرار همه چی به زودی درست بشه مگه نه باید درست بشه باید تا که باید اگر میخواست باید درست باید بشه آقای خطیبی توی این 43 سال درست میشد والا ما هم یه عمر همینو داریم میگیم اگه قرار بود درست بشه که مملکت تو این 43 سال شده بود محمد و محمود و حسن و ابرام این مدل های مختلف پرایدن فقط اسمشون فرق میکنه از نظر فنی همه ی آنگوزمانه <تصفيق>
فوتوسنتز کشور احتیاج به جراحی داره یارانه کمک فوتوسنتزی مردم واریز شد بله ما با یارانه فوتوسنتزیمون حسابای دفتریمون هم تصویه کردیم را یعنی چی؟ درآمدمون به تامین هزینه این فوتوسنتز نمیرسه ما این وضعیت باید رفت مرد ها؟ مردن؟ چه ایده خوبی؟ مرگ مگه چیه؟ اصلا نترسید این یه سرماخوردگی ساده میاد و میره من خودم هفته پیش مردم هیچ مشکلی هم باسم پیش نیومد الانم خوبم وطنم این شکوه پا بر جا سوژه یا این هفته ببین همیشه هنرمندایی که پیدا می‌کنی در رابطه با موسیقی و حالا این یکی رقصنده است سینات رقصنده خوبی هم هست حالا منتظریم ارتباط برقرار شه اگه موافقی تو هم که رقص دوست داری منم که رقص دوست دارم بفرمایید ببینیم که چه می‌کنن ارتباط با ارتباط هم فکر می‌کنم برقرار شه سرانشین جان سرانسینا جان خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم قربونت برم خیلی خوش اومدی پدید جان خیلی مدتیه که ما دنبال تو بودیم و پیدات کردیم توی هی پیج اینستاگرامت این حرکات زیبا و موضوعی که انجام میدادی وایرال میشد و ببینم رقص از کجا شروع کردی چطور شد علاقه من شدی به رقص رقص و رقص ایرانی که خب همه این خونه ها رو تقریبا میگرد تو کمر فرابونه کلا بله ایرانی ولی بریدن شدیم پدرم جبینیاش میگه دنس کار آره اینجوری بود من هم یه رقص هم میگیدم چه جالب yeah. پس پدرت از اون قرتی های باحال بوده خوش هم اومد تبریک بهش تبریک بهش آخه چه خوب حتما هم حسابی سپورتت کردن تو این راه و دیگه جلوتو نگه دیگه فکر نکنم از اون خانواده هایی باشن که بگن نه نه رقص دختر جون نه اصلا خیلی همه هم کردن خیلی خیلی از مرکت ها رو بودن آره. وقتی میری مهمونی فکر کنم شرط میبندم از اونایی هستی که میگن پاشو پاشو به رقص آره اولش با سختی پاشو دیگه بعد نمیشه دیگه ولکن نیستی <تصفح> خب بقیر از بریک دنس یا کلن رقص دیدم که یه هنرهای دیگه هم داری از اونا هم برامون بگو آره من هم پیانو میزنم هم دیالون هم نقاشی نقاشی هم کنه یعنی پیانو رو وسط سفر کردم ولی دیالون رو کامل تماشی کردم یه مجال تدریس کردم ولی با نقاشی نقاشی هم نمایش به چند تا رو گذاشتیم آفری پس حسابی هرفهی کار میکنم دیالون رو پدرم رو گرفتم پدرم نقاش هستن درود به پدرت چقدر عالی تبریک بهشون و تبریک به تو کدوم از این کارهایی رو که انجام میدی به طور هرفهی میدونم نقاشی و خلاصه همین هایی که گفتی پیانو کدوم رو بیشتر دوست داری؟ میخوایی یعنی در آینده رفت. کدوم رو؟ رفت برای خودم مثلا برای آرامش روم خودم بیشتر دوست تا حالا شده همکاری کنی تو موزیک ویدیوی یا با هنرمند های دیگه جایی هست که بتونی رقصت رو؟ نه تا حالا نشد تا حالا نشده امروز میخوایی چه رقصی رو برامون انجام بدی با چه آهنگی چه اجرایی داری؟ با آهنگ آرش ایران ایران به رقص دیلیم به افتخار پدیده مرسی Be 
از همونجا دیگه انرژی مصرف نکنید به نظر من چند لطف دارین شما واقعا برای آلو دیگه هوا میگم برای این آره یه ذره بریم که برای مصرف بدم ببینید واقعا من سیار علاش چیکار میکردم خواهش میکنم قربون شما فدای همگی فدات شون خوبه امروز به جعبه شانس دیگه خوش اومدین ببینیم که شرکت کننده امروزمون که دوست عزیز خودتو معرفی کن سلام مجده سلام از شیراز سلام مجده جان شیراز به به شهر شعر و شراب خیلی خوش اومدین مجده جان از اون شیرازی های خوششانسی دیگه امیدوارم انشالله <تصفح> بگو ببینم فکر میکنید بیشترین شانس تو کدوم از این جعبه هاست؟ بیشترین مبلغ و بیشترین شانس تو شماره هشت شماره هفت خیلی خوب شماره هشت 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 رو نگه میداریم برای شما و امیدوارم که هفت میلیون توی جعبه شماره هشت باشه سه تا جعبه دیگه انتخاب کن عزیزم اولیش چیه؟ شماره چهار شماره چهار, چهار. شماره چهار رو باز کنیم برای مجده عزیز هفتصد هزار تا بد نیست سیامک دیگه یعنی قیافت خیلی راضی نیست یه زنه ترسید ترسید هفت میلیون باشه دیدم تو چشان ترسو یه دونه دیگه شماره سه شماره سه حتما شماره سه رو هم باز کنیم سی ست هزار تا بهتر سه میلیون نیست سی ست هزار تا سیامک یکی دیگه بچه اون پشتار میرسن شماره یک شماره یک خب شماره یک هم باز میکنیم سه م... آه اینجا ترست درست بود اینجا درست سه میلیون سه میلیون اشکال نداره هنوز هفت میلیون و یک میلیون مونده خب یه پیشنهاد خوب بدیم یک میلیون تا من حاضری بفروشی جوت رو نه عزیزم نه وای چقدر ناز گفتی عزیزم پس بریم چهار به جوه دیگه انتخاب کن شماره شش شماره شش بسیار هم ادبی چون شیرازیه باید خیلی ادبی بگه او او هفت میلیون رفت مجده جان هفت میلیون رفت چی بگم سیامک یه چیزی بگو تو خب یه جعبه انتخاب کن تو بگم سیامک یکی انتخاب کنه میگه هفت آره، آره. جوریه تو انتخاب کن یکی دیگه میگه بباز اصلا سواله رو جمعه میگه بباز سواله جمعه بگو یه دونه تو انتخاب کن پنج پنج رو سیامک انتخاب کرد باز میکنیم پنج رو برات یه کمی سرگی صد هزار تا من عالی بابا به افتخارش گست میزه خب دو تا جعبه دیگر رو خودت بگو شماره نه شماره نه چشم شماره نه هم باز کنیم لطفا هفتاد هزار تا آفرین دست بزن دست بزن دموتو میکنم دست بزن خب یه دونه دیگه یه جعبه دیگه مونده پیشنها زوده آقا عجله داری یه دونه جعبه دیگه لطفا باز کن دو دو خیلی خوب دو آفری خیلی خوبه خب یه پیشنهاد بین سی هزار تومن مونده و یک میلیون تومن پونسد هزار تومن میفروشی؟ نه نه؟ خوبه ها اگه نه به بازی با سی هزار قلق خب بذار جعبه هفت و اول باز کنیم ببینیم پشتش چیه جعبه هفت لطفا سی هزار آفرین برنده یه میلیون شدی برنده یه میلیون شدی ولی یک سوال اطلاعات عمومی ازت میپرسم که قیمت آفری به من میگه <تصفيق> بعدی شو دیگه قیمت بعدی که میشه سه میلیون مبلغ بعدی رو سه میلیونه بهت میدیم دومین پیست اسکی بینون مللی در ایران کدومه؟ 
کدوم شهره؟ میشید دو تا شو بگیرید دو تا یکی دیزینه یکی دیزینه که سیامرگ اون یکی کدوم شهره؟ اسم نیاریه کدوم شهره؟ دومین پیست بین المللی اسکی کجا بگو؟ ایران آفرین آفرین به افتخارش شهر خودت شهر خودت عزیزم برنده 3 میلیون تومن شدی نحوه دریافت جایزه از اتاق فرمان خواهش میکنم از اتاق فرمان بهت میگن یواشکی بهت میگن چقدر بردی نه همین قد بردی 3 میلیون باور کن شما اگه میخواین توی جعبه شانس شرکت کنین لطفا توی لینکی که روز یک شنبه ها میذارم ثبت نام کنید و در ادامه برنامه با ما باشید مرسی خب شادی خانم رسیدیم به بخش بخش محبوب من محبوب امشب به خصوص اونم امشب چه اونم شبه امشب. من میدونم شما این لباس به این قشنگی رو با نیت پوشیدید بله شما میخوا این چی اینجور میزه من این دستمالیه که من داشتم دستم رو خوش میکردم میگیرید من رو صد داشتم خدمت رو ارز بکنم این لباس رو برای یک شخص خاص پوشیدم دل مهمون رو ببری دل مهمونی چه مهمونی که حلاش شد چه مهمونی هنرمند کار درست شهره آقداشلو خیلی خوش اومدیم بالاخره 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 چند سال تو کشید شما آخه تا دم مرز مصاحبه و دیدار هم رفتین کرونا دقیقا همون موقع همونجا شروع شد همونجا شروع شد ما یه صحبت کوتاه داشتیم کرونا شروع شد دیگه هم دیگر ندیدیم هی در تماس بودیم تو بالاخره این دفعه مویسر خیلی خوش اومدین خب خیلی خوش حالم ببینم اون شما برم من چقدر خانم شیک قربونتون ببرید شما چه قشنگی به قشنگی مال شما شما بده سوال برم این لباس به افتخار شما من پوشیدم من 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 راهشم ایرانیه ها من راهشم ایرانیه ژیلا ژیلا اتلیه ژیلا اتلیه بله 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 واقعا پس بده شور جون ببره دیگه اصلا دیگه حتما دیگه اصلا خدمت شما تموم شد دیگه میتونین درس بخونید آره دیگه دیگه جین همرامه جینتونو بدین به من اگه تنم بره به روی چشم حتما این کارو شما خوبی قربون شما برم من شما چه خبر کاروبار خدا جسا خیلی خوب خیلی خوب حالم خوبه یه ذره خستم چون چند ساله که مرخصی نداشتم سرم خوشحاله دلم غمگینه امروز ایران و هم و تو همین چهار کلام متاسفانه ولی خب لحاظ کاری خیلی خوبه این شلوغی رو دوست دارین این وقتی که ندارید بینش که حتی یک تعطیلات برداریم به قول خودتون از یه طرف دوست دارم برای اینکه فکر میکنم او کار بعدی اومد خیلی جالبه میل سویپ یه دفعه مصاحبه کرده بود سوال کرده بودن که بعد از اینکه فیلم تموم میشه چه حسی داری گفته بود میرم خونه خوشحالم سه چهار روز اول بعد به خودم میشینم ناخونام میجا هم میگم حالا کار بعدی چی <تصفيق> واقعیتیه ولی خوشحالم از اینکه اینطوری دارم پشت سرم کار میکنم ولی خب جسمن آدم خسته خب الان پروژه هایی که دارین کار میکنید بیشتر سینمایی یا سریال و تلویزیونه سینما سریال و بیشتر از همه صدا Have you come to offer yourself in sacrifice? What? Are you prepared to die? Are you? Oh! 
یادمه که شما آدیو بوک و کتاب های گویای زیادی رو هم میگفتید هنوز اون کارو؟ هنوز الان دیگه وقت کتاب ندارم چون گیم صدا روی گیم میذارم خب ماس افکت 1 ماس افکت 2 دستنی همین اواخر دانجنز اند دراگونز و یکی هم دارم که الان نمیتونم خب بعد این صدا پیشگی برای بازی های کامپیوتری که یه چیز جدیده به نسبت چون قبلا حالا مثلا صدا گذاری رو انیمیشن و فیلم و اینا بوده صدا گذاری رو بازی کامپیوتری اصلا یه دنیای دیگه است واقعا شما که از اون دنیا نیستید چون برای بازی های کامپیوتری ما یه نسلیه که جدید ترنده درست چه فرقی بعد وقتی میبینید مثلا خب یعنی من صدای من قرار بره و میلیون ها کودک و جوان قرار با این صدا بازی کنن درست نه فقط اون بلکه انیمیشن کارتون هایی که صدا میذارن روش تنها اختلافش اینه که با گیم با خودم فکر میکنم وقتی جلوی دوربین هستم انرژیم تقسیم میشه به حرکات بدنی به فیشیل اکسپرشنز که صورت چه فرمایی داره به خودش میگیره و صدا میمی که صورت صدا یه بخشی از همشه وقتی به گیم میرسه صدا همه همه کاره مخصوصا صدای شما نقش شما افتادم توی اون سریال فیوچریستیکی که شما نقش با چه ملکه ای چه ملکه ای و از اون بگیم تموم شد پروژه کامل چون اون هفت سال طول کشید شش تا سزون بود اما به خاطر کرونا رفتیم برگشتیم هفت سال طول کشید ولی جالبه که متوقفش نکردن تو خیلی از سریال ها کنسل شد و درسته وقتی کرونا شروع شد ما همه منتظر بودیم شو کنسل بشه امازون داشت تصمیم میگره بعد از سه ماه ما هم خوشحال که به به بالاخره یه دلیلی پیدا شد که خونه بمونیم و خودمون رو کشف کنیم و چیزای خونه رو می ریختم بیرون گنجه ها رو می ریختم بیرون دادم بساتو سوشنگ اومده میگه که ببین ما یه زیر شرونی اینجا داریم حالا ما 20 سال تو این خونه ایم گفتم منظور چه گفت تو اتاق مهمون توی کلازت مهمون یه دونه در بچه هست میبوری نگاه کن رفته بودم ایو راست میگه اتاق زیر شیر بعد از 20 سال فهمیدیم که بعد از 20 سال خب بعد اون زیر شیر بونه چکا کردیم بوشنگ میگفت این اسکویر فوتیجه اینجا به فضا داریم گفتم حالا چیکار کنیم چمیدونه رو از تو گاراژ بکشیم خیر 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 بیاریم به زور از تو این سرخی بکنیم چون که این مالا یه جایی رو داریم هیچ گلش کردیش حوشنگ جون توی اون یه فیلمی هم با هم بازی کرده بودید که دخترتون تارا گرامی بود یه گروسی ساده بله 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 و گرامی در واقع من میگم گرامی به خاطر اینکه خودش میگه ولی حوشنگ جان اونجا هم در حال ساخت و ساز بود یعنی برای تو نمیشه میدونی ما خودمون جز تهیه کننده های فیلم بودیم بنابراین باید خیلی مواظب می بودیم از هر نظر که خرج اضافی یه جایی نشه که بتونیم اومده به من میگه که بسط کار من فکر میکنم که پدر عروس باید یه تخت جمشید توی حیات را بندازه بسط پروڈاکشن بسط پروڈاکشن این دیگه تو حساب کتاب ما نه بود نمیشه این خیلی خرج داره گفت نه هیچ خرج نداره منو دوستم فرهاد میریم هوم دیپو من همه وسایلش رو میگیرم ستون های تخت جمشی این سربازایی که اینجا بیوایی سادن بعد یه فاونتن چیز فباره فباره آره فباره میذاریم این همجرد فباره آه بره بالا و اینو این این صحنه رو ما میخوایم توی پنج روز دیگه بگیریم نگران نباش اون کارو اون چه که توی فیلم دیدین پشت صحنه همین بود هوشنگ فرهاد خان ستون ها رو می آوردن من در مقابل چشمان وحش زد زده ما که بوی خدا حالا چی میخواد بشه پشت صحنه هاشم جالب تر بود برای اینکه اون صحنه که علاقه دوست داره واقعا کار ساختمون سازی نه فقط میخواست تخت جمشی دو بنا کنه آخه تو اون بالا رو هم یه چیزی پیدا کرده بود میخواست استفاده ازش میگفتم شاید دوست داره اصلا کردن کاره نه این نداره چندان ولی این بهش هم میگفتم گفتم فقط پدر ایرانیه که وقتی دخترش عروس میشه میخواد تخت جمشی بیاد تو دقیقاً دقیقاً کاراکتری که در نظر داشت عالی بود این کار عالی بود کارش بعدا همه خوشحال شدن ولی خب کیک عروسی کوچیک‌تر میشد به خاطر هزینه‌های جانبی این کیک عروسی قرار بود سه تا شد. مثلا دو طبقه بعد لاغر شد بعد بعد یه برش کیک شد در انتها بعد نبود در انتها بعد نبود یه سر بریم به اتاق فرمان دوباره برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود
در خدمت شهره عزیز هستیم شهره جون تو این چند ساله حالا جدا از خبرهای خوب و درگیری با کار و پروژه مختلف هاشیه هم کم نبوده دورو برای شما یکی از هاشیه هایی که خیلی سر و صدا کرده بود یه پست گذاشته بودین در رابطه با دختران ایران و شرایطشون و گفته بودید که اگه دوست پسر میگیرن یا اگر روابطی رو دارن نگن و اعلام نکنن در فضای اجتماعی خیلی سر و صدا کرد من به شخصی متوجه میشم منظور شما چی بود از کدوم زاویه داشتین به قضیه نگاه میکردین و حرفتون چی بود ولی خب فکر میکنم خیلی ها متوجه نشدن یا نخواستن متوجه بشن یا نخواستن به قول شما متوجه بشن مثلا معروف دیگه میگن کسی که خودشو به خواب زده نمیتونی هیچ وقت بیدارش کنی نخواستن حقیقت اینه که من سه ماه برای گذاشتن این پست صبر کردم وقتی نفر دوم رومینا اشرفی کشته شد اونم به طرز بسیار فجیعی توسط پدرش من سه ماه صبر کردم هی منتظر بودم یا در تلویزیون های ایران یا توسط فعالین مدنی در فضای مجازی یه اتفاقی بیفته صحبتی در این باره بشه صحبت راجبه زیاد شده ب- ب- صحبت نتیجه منظورتونه نتیجه ای گرفته بشه ازش به, د- به دخترمون بگن چه اتفاقی داره میفته مواظب باش فضای مجازی زندگی واقعی نیست غرق نشو در فضای مجازی تو داری توی خونه زندگی میکنی که پدرت شب و تبر میذاره بغل سرش میخوابه تبر ریحانه یامری میذاره میخوابه برادرت روزی پنج دفعه میرن چهار دفعه میرن مسجد درسته که بسطش با عکس های لختی اینستاگرام حال میکنن ولی مسجدشون رو میرن خواهر خودشون هم نمیخوان که مبادا حرفی در بارش باشه بچه جان مواظب باش مراقب باش به خوش باش اما اونایی که فهمیدن مثل شما که خب فهمیدن من دارم چی میگم در قیبت برنامه های اساسی فرهنگی و فرهنگ و آموزشی بلاخره بعد از سه ماه آمدم گفتم بچه جان خودتو به کشتن نده این یک خودکشی احتمالیه این مبارزه نیست خب خیلی ها اینطور برداشت کردن که شما دارین میگین بیرون نرین اعتراض نکنین بله بله متوجه شدم از اپوزیسیان های یه نفره تا هشت نفره تا دو هزار نفره دقیقا وحشتشون از این بود که من بادا من منظورم اینه که بچه ها بیرون نرین مثلا در تظاهرات شرکت نکنید اعتراض نکنید در حالی که این دوتا دوتا مبحث کاملا جدا از هم دیگه هستن خب خیلی از فعالان حقوق بشر فعالان زنان گفتن که اگر اینها ابراز نکنن خودشون رو حالا چه دخترانی که میخوان دوست پسر بگیرن یا ازدواج سفید به قول امروزی ها بکنن یا هر نوع زیست زیست دیگری داشته باشن اگر نتونن خودشون رو ابراز کنن و اگر نتونن اونطور که میخوان زندگی بکنن پس این آزادی رو چه جوری به دست بیاریم برای آزادی باید یک بهایی بدیم تک نفره از بازوی نحیفه یه دختری 17 ساله تک نفره چی برمیاد مگر اینکه بخواد با خودکشیش یه حرفی رو به اثبات برسنه حالا اگر قصد اینه چرا به این صورت فجی البته من فکر نمی کنم قصدم اون باشه و من میگم بلو فرض کنیم قصد اینه که دونه دونه با خودکشی میخوان ثابت کنن این خودکشی کجا ثبت شد کی درباره این خودکشی درست صحبت کرد شما معتقدین که باید دختران متحد باشن با هم همدیگه رو حمایت کنن همه با هم ایرانیان همه با هم به دنبال آزادی و حقشون به دنبال باشن. آزادی و حقشون باشن تک نفری اینا رو یه گوشه گیر میارن میکشن سرشون رو با تبر میزنن مثل متوجه میشم صحبت شما رو و نگاه شما رو به من یک مادر و دقیقا من به خیلی رو کوبی رو در اینجا بگم هرگز من نخواستم و نتونستم که از راه دور نسخه صادر کنم که تشریف ببرین توی خیاب برین تو برزین توی خیابونا من دارم جای امن زندگی میکنم دخترم مو بردم و همسرم یه جای امن داریم زندگی میکنیم بنابراین به هیچ وجه به خودم اجازه نمیدم که چنین دستوری به کسی بدم اون اون چه که بچه های من در ایران جوونایی که مثل بچه های خودم هستن یا ایرانیان اون چه که اونا تصمیم بگیرن من به دنبالش میرم سر تعظیم جلوش فرود میرم ولی هرگز به عنوان یک خارجی به خودم این اجازه رو ندادم اما این صحبت اصلا درباره بیرون رفتن و بیرون نرفتن نبود این صحبت درباره این بود که مواظب خودتون باشین 
مراقبت ویژه مراقبت ویژه کمی عقل به خرج بدین حالا خیلی جالبه هر کی که اینجوری کشته میشه یه آدم با انصاف پیدا میشه میاد زیرش مینویسه بابا بیچاره اون آقداش رو گفت عکس و تفصیلاتتون رو نذارین حتی اگر فکر میکنین که دلتون میخواد با دوست پسرتون بنین بیرون یا اگه فکر میکنین که توی دنیای آزاد دارین زندگی اون بیچاره آقداش رو که گفت حتی من به خودم این اجازه رو نمیدم که بیام به زبان انگلیسی خیلی پست میذارم به آمریکایی و اروپایی بگم کمک برای که بچه های ایران میگن کمک کنید حتی حتی به خودم این اجازه رو نمیدم برای اینکه میدونم به محض اینکه این صحبت بشه خواهند گفت دست های خارجی دارن دخالت میکنن جاسوس های خارجی در کار هستن و, و بدتر چهرهای معاند چهر معاند یا به قول آی پرستوی شورت پوشان شلوار پوشان پوشانه چیزی گفته آقای پرستویی بعد از اون اتفاقاتی که افتاده بود بعدا گفته بودن که من توی آمریکا مورد حمله یه سری شلوارک پوشان آواره آواره مخالف قرار گرفته بودم که البته فکر می‌کنم بعدا پاکش کردن ولی خب شلوارک پوشید فیلم سینمای مقدس رو آوردن به شهر شلوارک پوشای آواره می‌خواستن شلوار پاشون کنن آها باشه حتما باشه در صحبت می‌کنیم ولی من یکی خیلی شوکه شدم وقتی این کلیپ آقای پرستوی رو دیدم من از طرفداران ایشون بودم به هنر نابش مارمولک دو چشم بینا اصلا باورم نمیشد آقای عزیز آقای نازنی اگه با بادیگارد تو مدی که مشالا قد و بالایی هم داشت سرتو بنداز پایین نمیخوای جواب بدی سرتو بنداز پایین برد تو سینما با این میسی دهن به دهن میشی بعد چک میزنی تو گوش خبرنگار و بعد از همه برای من عجیبتر حرفیه که به خبرنگار میزنه میگه این سوال تو انسانی نیست سوال انسانی سوال سواله سوال سوال دیگه سوال مثلا یعنی چی سوال تو انسانی نیست مگر اینکه من فکر کرده باشم این چه حیوانیه که داره این سوالو میکنه دقیقا تو بعد میگم سوال تو انسانی نیست وظیفه خبرنگار وظیفه خبرنگار سوال مثلا خبرنگارایی که ترامپ رو عصبی می‌کردن بعد ترامپ مثلا از اون بالا می اومد پایین با طرف چک و لگدیش می‌کرد مثلا یا نه دیگه نه دیگه سرش تحت پایین ما دیدیم تو اخبار دیدیم تو فیلم‌های سینمایی دیدیم خبرنگار میاد درست شما این کار کردین درست شما درست شما طرفم سرش میندازه پایین میره سوار ماشین میشه میره درست صحبت‌های گوهر خیراندیش چی نظرت گوهر رو من خیلی دوست دارم نه فقط برای اینکه بازیگر بسیار قدر قدرت و تواناییه مثل فامیلش خیراندیشه اینجا هم خواست کار خیر بکنه ولی به نظر من جمله بسیار درست بود جمله ای که گفت جاش بسیار درست بود جاش نادرست بود در مقابل کسانی که اون بالا روی صحنه نشستن و آزادی بیان آخرین دقدقه فکریشونه دقیقا جاش درست نبود در این صورت جمله درست بود مدیم در یک مملکت آزاد با آزادی بیان و و احترام به عقاید میشه به همه احترام گذاشت ولی وقتی از یه جایی میای که یه همچین چیزی اصلا وجود خارجی نداره یه زن حتی اختیار موهای خودشو نداره موهای خودشو از بالا تا پایین نداره این همه مو البته از پروژه های جدیدتون بگن کارهای جدیدی که قرار انجام بدید کاره جدیدی که قرار انجام بدم در حال حاضر مشغول کار در فیلمی هستم به اسم دمزا این فیلم رو با وجود بسیار خستگی بسیار وقتی که پیشنهادش اومد ماه گذشته داشتم نیورلیانس فیلم برداری میکردم در یه فیلم بسیار جالب به اسم رینفیلد این رو ما دو ماه طول کشید با نیکلاس کیج، نیکلاس هالت، آکوفینا و بین شورت خیلی کار سختی بود خیلی جزئیات زیادی داشت و چون تازم فلایت اتندنت رو تموم کرده بودم واقعا دیگه جا نداشتم برای یه کار دیگه وقتی این اومد با خودم گفتم نه 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 من میرم اسخایی میکنم و اینا ولی خب برحال منم خونه پیشتم دیگه دارم خود بخونم آقا من اینو خوندم دیدم من باید این این, این جمله باید با صدای من گفته بشه اصلا میخوارم به هر دوتاتون 
که من فقط برای یک جمله توی فیلم الان اینجا برای یه جمله که پسندیده بودی برای یه جمله که پسندیده بودی حوشنگ جون چی میگه؟ وقتی مثلا شما بعد از چهار روز میگه خونه میگه خب پروژه تموم شد میگه آره بعد یه رفت سه روز بعد میگه میخوام برم عادت کرده دیگه عادت کرده الان بیس ساله من اولین باری که از ایران خارج شده بودم یعنی پنج شیش ماه بود از ایران خارج شده بودم یه مراسمی بود به نام ایرانیکا که اون فرهنگ است یادتون ایرانیکا رو بله خیلی خوب یه مراسمی توی دوبهی داشتن من رو دعوت کردن که مهمون های برنامه که شهرجون و هوشنگجون بودن رو مصاحبه کنم بس. رو استیج لایو و من اونجا یکی از سوالایی که از هوشنگ جان پرسیدم این بود که شهره جان بعد از اینکه کاندید جایزه شدن و گرمی و امی و اسکار رو بردین دیگه امی رو برای حفظ صدام بردین Here he is children your hero father your hero grandfather hiding behind his desk in his uniform Sajida what do you want tell them why چه همه فیلم هایم که بازی کردن یه هاوس توش بوده برای مدت چهار سال تو همش هاوس یا فیلم برای فیلم و گفتم شوره جون عوض شدن که عوضاش شده بود قبلا دیگه جا واسه عوض شدن نداشت حالا دیگه عادتش دادی دیگه بعد از هاوس 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 یا فیلم هایم برای یه فیلمی به اسم Odd Life of Timothy Green مال دیزنی اول گفتی نه بازی نمی کنم هاوس نداره خب الحمدلله دیگه این توی نیستش زندگی عجیب تیموتی بعد قرار داشتم با پروژیسرها که درباره فیلم صحبت کنیم تو دیزنی اومدم رسیدم به دم دیزنی ساختمونشون خیلی هم قشنگه این چهار تا دورفا دم درن ساختمون رو سرشون میگردن مثلا قدم میزدم به طرف اینا خوشحال و خندان گفتم ای وای نگاه کنم ببینم اسم این خانمه چیه نگاه کنم دم ایمی هاوسمان ای بابا اسم فیلم توش هاوس نبود اسم فیلم توش هاوس بلاخره یه هاوس یه جایی توی همه پروژه ها بوده بوده آره خیلی جالب بود خب خیلی خوبه خیلی خوبه که اینقدر سرتون شلوغ اینقدر شهر جون واقعا توی یک فاصله خیلی کوتاه برای همین یه جمله که اومده بودن این فیلم رو زب بکنن نمیدونم چی شد این جمله رو که گفتن بهشون استراحت دادن شانس ما و ما تونستیم به عنوان مهمون توی برنامه داشته باشیم بهشون گفتم که چقدر شوی شما ببخشید مینفتون شوی شما معروف محبوب القلوب و من حتما خواهم گفت که من دارم توی دمزل بازی میکنم فوری گفتن اول یه ذره طول کشید خیلی خوب برو واقعا لطف کرد عاشق پروموشن واقعا لطف کرد خیلی لطف کرد بهتون بگم چه وقتی میرم سر کار چه وقتی پستایی میذارم که برای آگاهی مردم به خصوص ملت ملت ایران یه شعر یک خط از شعر شاملو میاد توی ذهنم و اونم این هست که کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم فوق سیار سیبا ممنون خیلی لطف کردی شهر جون خیلی محبت کردی و من واقعا ازتون سپاس گذارم قربون شما برم من یه بار دیگه شما رو بغل کنم که عزیز دل هستی قربون شما برم لطف کردی یه بار دیگه شهر جون رو مهمون تموم نشدن نه که نه خیر مهمون داریم چه مهمونی مهمون خواننده امشب اجرای امشب مجگان عظیمی خواننده افغان که مهمون ماست و چند وقت دیگه هم میاد باش صحبت میکنیم امشب یک اجرای بسیار باحال و شاد براتون در نظر گرفت بریم بشنویم
جدایی چه جدایی امیدوارم که همه این هنرمندا افغان ایرانی همه بتونن یه روزی تو کشور خودشون اجرا بکنن دوستان اگه میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست کانال یوتیوب من که در هفته گذشته با استقبال زیادی بود این کانال یوتیوب میتونید دنبال بفرمایید چرا زوغ زده شده بچه تو رو خدا به سابسکرایب کنی تو رو خدا فید شادی رو به هیچ عنوان پست مربوط به برنامه رو عکسش رو توی پیج شادی خانم میتونید نبینید نبینید بیاین تو پیج خودم ببینید اینجاست قربونم میگی شبتون بخیر شبتون بخیر